Բարև ձեզ արատ հերուստան կերության եթերում շտապոքնությունն է այսօրվա թեմայի մասին նախ փոքր տեսան յութը դիտեք։ Ստամոքսի շրջանում ծավ էր ծակոցներ, սրտխարնոց, առատ գխտոցներ, սրանք նշաններ են, որ մարդում պետք է ամպայման գաստրո ենտորոլոգի մոտ տանեն, հետազոտվելու, անհրաժշտության դեպքում, բուժվելու։ Այս աղտանշանների պատճառը հաճախ կարող է մանրուկ թվացող մանր է լինել, որի անունն է հելիկոբակտեր պիրոլի, իրականում այն բավական վտանգավոր է։ Կա տեսակ էտ, որ հենց այս մանր են է ստամոքսի և տասներ Վարակումը տեղի է ունենում աղտոտված ջրի կամ սնընդի միջոցով, ինչպես նաև վարակված մարդու է չպման ճանապարով, հազի ու պրշտոցի ժամանակ կթի կամ խորխի միջոցով։ Հելիկոբակտերյոզը համարվում է ընտանեկան � Մանրեն ակտիվանում է այն ժամանակ, երբ թուլանում են որգանիզմի պաշպանական ուժերն ու իմունիտետը, ուժեղ ստրեսների, մարսացության հետևանքով առաջացող հիվանդությունների, տրավմանների, թունավորումների, հորմոն Եվ այսպես հարգել է Հուստադի տողներ, այսօր մեր տաղավարում է գաստրո ենտերոլը, գարողջապալության նախարարության գլխավոր խորորդատու գաստրո ենտերոլոգյայի գծով Մանիկ գեմիլյանը։ Եվ մենք խոսելու Եթե դա շնորհավորելու առիթ եմ, անիկ ջան շնորհավորում եմ։ Հորակալ եմ հարկեն մեծ պատասխանատվություն է իրականում դա։ Այո, բժշկույի, ես գիտեմ, որ վերջերը սկայացավ մեծ կոնվերանս միջազգային և սարաջին համարվում։ Ընդհանրապես աշխարում համարվում է, որ ընդհանուր գլոբալ առումով բնակչության կեսից ավելին վարակված է հելիկո բակտրով, այսինքն սա վարակ է, սա ինվեկթյա է, բակտերիա է, որը բնակվում է ստամոգսում։ Եվ եթե ամբողջ աշխարի բնակության կեսից ավելին է վարակված, ահա կարելի է պատկերասնել ինչքանով է դա կարևոր որ առաջի անգամ տեղի ունեցավ հետևյալը։ Հելիկոբակտր պիլորի վարակի ճիշտ աղթորոշման և վարման բուժման համար, կոյություններն այսպես կոչված ուղեցույցեր, այսինքն այդպիսի պաստատղթեր, որոնք բժշկին ն միացյալ նահանգներում իրենցն են ոգտագործում, ասենք ճապոնյայում իրենցը, չի գիտեմ այսյական երկրներում իրենցը։ Եվ եվրոպական կա այսպիսի ուղեցույց կոչվ է մաստիղթյան կոնսենսուսային պաստատուղթ չի գիտեմ աշխարագրական առումով եվրոպական տարածաշրջանի գուծ է մաս ենք համարվում, բժշկության արբավ նունպես շպումները ավելի շատ են նրանց հետ և ավելի... Բայց շատ են տարբերություններ այդ պրոտոկոլների միջև, ասենք թե ամերիկյանի և եվրոպական միջև։ Նայաս թե որ հիվանդության վերաբերյալ, որոշ նյուանսներ կան, հիմա ինչ վերաբերում է հելիկոբակտրին։ Շատ յուրահատուկ մոտեցումներ կարող են լինել, կախված տվյալ երկրում 
Ես մեր ասոցիացյան գաստրենտրոլոգերի հայկական ասոցիացյան ներկասնելով եվրոպական միությունում գաստրենտրոլոգիայի, այն տեղ մի քանի տարի ուրեմն նրան ժողովներին և այլ մասնակցելուց կարողացա � Ամեն ինչ այսինք հնելի կոբատրախը։ Հենց նրանք եկել էին Հայաստան այս առիթով։ Ուրեմ են պետեր ծավոք սրտի վերջ է որը գրեց և ասաց, որ նա հիվան թև չի կարող գա, բայց ես շատ է իսպասում, որ նագա համենայն դեպս նրանի չզիճող այո մի քանի և վրանսյայից և իտալիայից, լատվայից, այդ եվրոպական հելիկոբակտերի և միկրոբիոտայի ընդհանուր եվրոպական ուղեցույցը։ Մենք կաղղացան կար ժամանակում ուսում նասին ենք մի փոքր հետազոտություն անենք և մոտավոր գնահատենք ինչքան է տարձ ես թե ամբողջական չի լինում, ես որքան հարցնում եմ միշտ թյուրերը նշմ են, որ հենց Հայաստանի համար հստակ թվեր չկան, բայց այսպես ասաց պրոյեկտվում է, հա, եվրոպական տարածաշրջանի թիվը, նաև Հայաստանի վրա, խնդրում եմ ասեք, այս դեպքում նույնպես այդ թվերը այդպես համեմատական են, կիրարելի են և որինակ հառուհազար բնակչության բնակչությունից կանիսն ունի հելիկոբակտեր և դուք նաև նշեցիք, որ այսպեսի հարցել կա, թե ում պետք է հետազոտել հելիկոբակտեր պիորի նկատ մամբ և ում ոչ, ինչպես է կատարվում այդ ընտրություն, այսինքն եթե մարդը դիմում է գաստրո ենտերոլոգին կամ իր ընտանեկան բժշկին ստամոքսի շրջանում ծավերից, սրտխարնոցի, ասենք թե խնդիր որ հուշում են, որ հելիկոբակտերը պետք է ստուգվի։ Հիմնական միարկե գանգատներով ենք առաջ նորդվում, թե ում ստուգել։ Եվ տեսեք, եթե ինչպես ասի, եթե աշխարում 50-ից ավել տոքոսն է վարակված, պարձեց, որ Հայաստանում մոտ ասենք մոտ 45 շանակում է, որ ոչ բոլոր վարակվասները ունեն գանգատ։ Շատերը ընդհանապես տեղիակ չեն, իրենց հրաշալի ենց գում և նրանց պետք չէ հետազոտել։ Եթե մարդը չի սկսում արդեն գանգատ ունենալ, ուրեմ են հելիկոբակտրը համարում ենք, որ կարիք չկա հետազոտել եվ ուժերը։ Իսկ որոնք են գանգատները։ Դրանք տարբեր են։ Ուրեմ հիմա հելիկոբակտրը հիմնականում ինչ իվանդություններ առաջացնում, լինելով Այդպես է կոչ մա հելիկոբակտերի հետ կավված գաստրիտ։ Մյուսը դա խոցն է, ստամոքսի կամ տասերկում հատնյա աղում։ Եվ շատ ավելի կիչ տոքոս վարակվասների մոտ, որոշ նախապայմաների արկայությամբ կարող է այն նաև դարնալ և սա է հենց ամենա իր կարևորությունը կաղցկեղի պատճար։ Եարկ է դա չին շանքում, որ վարակվասները բոլոր ընդհամեն է վարակվասները մոտ մի տոքոսի մոտ է առաջանում, ստամոքսի հենց կարծկեր։ Այլ որգանում չի տեղակայվում, բացի տասներկում ատնի աղիքում ստամ։ Ստասե Հելիկոբակտերը ունի տարատեսակներ բրժկուհի, այսինքն երբ հետազոր, արդեն աստ այդ գանգատների որոշեցիք, որ հելիկոբակտերի նկատման պետք է հետազոտություն անցնի։ Եվ եթե չեմ սխալում դա հնարավոր է արյան միջոցով և հնարավոր են ինչ-որ տարատեսակներ նույնպես այսինքն մի տարատեսակը, որ ավելի հակված է որինակ ուրուցքային խնդիրներ կամ լինվոմ առաջասնելու մյուսը, որ կբերի սովորական այսպես ասաց գաստրիտի, որից մարդիկ այդ կան չեն 
Այո, կարելի ասել, այո, բայց դա չի լինի սպարիչ պատասխան, ինչու, որով հետև, դա ապես ծանկացած վարակը, եվ որ շպման մեջ է մտնում մարդու հետ, թե ելք ինչպիսին կնի կախված է միշտ, այսպիսի դասական մենք ունենք երգյակ գործոններ, դա բակտերիայի հետ կապված գործոններն են տիրոջ, այսինքը մարդու որգանիսմի, այսինքը այստեղ եղ ժառանգական տրամադրվածություն է և Առայժմ այսպես դասակարգվաշ եմ մեկ կամ երկու են թատեսակ, հելիկոբակտրի, որը հենց կաղտկեղ է առաջասնում, նա արտադրում է որոշակի այսպես ասած թունավոր կամ տոքսիկ անձի գեններ կամ այդպիսի նյութեր, Երբ հեմըն դրանք մենք կարող ենք նունիսկ արյան մեջ որոշելով այդ անձի գենները, են թադրություն անենք, որ սա ավելի հնարավոր է, որ ավելի վնաս այսպես, վնասակար բակտերիայի տեսակ է։ Սակայն դարձյալ, կամ եթե ընտանիքից որև է մեկի մոտ կա, մյուսներույն մոտ հավանական է, որ կլնի ընտանեկան է համարնում է։ Այսա արդեն ծուցում չէ, այսինքը եթե ընտանիքից մեկը ունի վարակը, ունի ենթադրենք խոց կամ չի գիտեմ Այդ դեպքում դրամասին նույնպես մեր կոնվերասին հատուկ խոսեց և շեշտվեց։ Պետ չէ հատուկ հետազոտել ընտանիքի անդամներին, որով հետև նրանք կարող է թե կուզ և վարակված լինեն, բայց գանկատ չունենան և նրանց չան հանգստացնի այդ վարակը։ Այո, նշկո եստեպ մի հարց, խոցի գաստրիտի պատճարը միայն հելիկո բակտերը չէ։ Ոչ, այո, այսինքն կան այլ պատճար Համարվում է առավել ինվորմացիվը հենց կաստրոսկոպյայից վերցրաս նյութի, սակայն դրամար նույնպես կան նախապայմաններ։ Իսկ նարավոր է մեկ անգամ ներողություն, որ ձեզ ընթատեցի հայտնաբերվի, չէ հայտնաբերվի, բայց � Այս տեպքում հետասոտություններից մեկ ուրեմ են պատշաչ կարգով չի կատարվ է։ Եվ պատշաչ կարգ հասելով ես նաև ինկատ ունեմ, որ հետասոտությունից առաջ առնված են չոր շապատ, պետք է պացենտը ոգտագործած չ ենք կեղծ պատասխան ստանալում։ Հասկանալի է, նրշկույի հիմա այդ պրոտոկոլները, որ մենք ուզում ենք ներդնել նաև Հայաստանում, հիմնականում բուժմանն են վերաբերվում, բացի հետազոտությունների։ Այո, ե և ասենք թե շատ կանոնավոր, կարգու կանոնով հիվանդ է լինում, բրժիշքնել հետևում է, այլևս մորանում են է հելիկոբակտերի մասին, հելիկոբակտերիոզի, թե հնարավոր են նորից ինչ-որ իրավիճակներ, որ ընգչվի իմունիտետը կամ թե կուզ մրսացության, որով հետև այդ պատճարները նույնպես գրված էին, որ կարող է բակտերիան գլուղ բարցր Հոսում ենք մեծ ահասակների մասին, եթե մարդը բուժվեց, այսինքը ստացավ պատշաչ բուժում և նրա մոտ վերացավ բակտերյան, դա նշարկում է իսպար վերացավ և դա կոչում է էրադիկացի, այսինքն արմատախիլ անել է, այսինքն տարիքում համարվում է, որ այդպիսի ռեինվեկցի այսինք ընկրկնակի վարակման ռիսկը մինիմալ է, հենց այդ պատճարով խորջ չեն տալի ընտանիքի անդամներին է բուժել, որպես ինա նորից ընտանիքում չվարակվի, 
դե մանկական պրակտիկայի համար անկեղծասած ես հիմա չեմ ուզում խոսել, որտև ընդհանապես դա մեկ այլ ոլորդ է, որին ես չեմ ուզում անդրադարնամ, որպես ինքս մեծահասակների բժիշք։ Եվ, բայց այսինքն հետագամ գլուղ բարձացնելու մասին, այլևս խոս չի կաղորնեն է, որտև մենք ոչ թենք չել ենք բակտերային, այլ ամբողջությամբ նրան արմատախին ենք արես, սակայն նույնիսկ լավագույն բուժման էվեկցիվությունը, 85 � նույնիսկ լավագույն ճիշտ նշանական բուժումով դրան հասնել։ Հասկանալի է, բժշկույի, երբ մարդիկ ստամոքսի խնդիրներ են ունենում, համաձայնեք, որ շատ շատ հաճախ սկսում են ինքնա բուժման, ընտանեկան բուժման, ոչ ավանդական բժ ամենատարբեր մեթոդների դիմել, խնդրում եմ ասեք ձեր պրակտիկայում նաև ինչ է պրակտիկանցույց տալիս հելիկոբակտերի արկայության դեպքում այդ ամենատարբեր ճանապարները կարող են ավելի վատ թարացնել իրավիճակը։ Այո, շատ տարբեր հետաքրքիր ինչ-որ միջոցներ են պատում, թե ինչեր են փորձում, բայց տեսեք, որնակ էտպիսի տարացված բանկա, թթի առաղը սկանում է էլի կվակտը, կամ չիկեմ, թթի առաղը բուժում է խոցը, առավոտը կաղցած փորին, ավե� իսկապես բարցեր այդ տոքոսով, ալկոհոլով, խմիչկը միայն վնաս կաղող է հասնել ստամոքսին, այն էլ կաղցած ստամոքսին ոգտագործելուց։ Եվ մի պարս ուղակի չշմարտություն, ինվեկթյան բուժվում է անձիբիոցիքով։ Եթե մենք խոսում ենք բակտերիալ ինվեկցայի մասին, դա վիրուսներին չի վերաբերում, սկեն շնչական վարակը պետ չէ բուժել անձիոցիքով, բայց եթե խոսում ենք բակտերիայի մասին, որը առաջասնում � միայն ու միայն թեղորայքով անցիբյոցիքով, այն էլ արնվազն սխեմայում պետք է ընդգրկված նի երկու անցիբյոցիք, հելիկոբակտրը բավական դժվար է լինում այդ արմատախի լինել, արնվազն երկու հակավակտերյալ միջոց, � կան բժիշտներ, կան պացենտներ, ովքեր խուսապում են, վախենում են հակաբյոցիքներից, անիմաստ է ավելի պակաս կանակով կամ պակաս տևողությամբ նշանակել հելիկոբակտրի թե բուժում։ Ինչպես նաև անիմաստ է նշանակել Հաճորդշարքի։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք այդ դասական բուժումը, որում կա կլայտրոմցին, հանգիստ կարող ենք իրալ որպես առաջի շարվ։ Երբ կամ մեկ այլ կարատերապիա։ Դրանցից որևց է մեկը եթե հոգուտ չի տալի, մենք առաջարկեցինք եվս երկու ալտերնացիվ տարբերակ եկրոր շարկի համար։ Եվ դրանք նույնությամբ նույնը չեն ինչ-որ մաստրիղթյան, այսինքն բանում � որ կան հետազոտություններ, որոնք ապացուցել են այդ բուժման տարբերակներ էվեկցություն, մենք հանգեցինք, որ այո, մենք երկու առաջի շարքի ունենք սխեմաներ, որից հետո երկու ալտերնացիվ եկրորդ շարքի, նույնիսկ Շատ լավ բժշկուհի, շատ շնորակալ եմ, վերջում խնդրում եմ ընդհամենը 
երկու բարով, ինչ դիետապետք է պահի մարդը, որի մոտ հելիկոբակտեր է հայտնաբերվել, ինչ չի կարելի ուտել։ Շամանակակից բժշկության այդպիսի արդունավ բուժել հելիկոբակտրը և սնվել առողջ սնընդի գաղափարախոսության եսպես լույսի ներքո։ Այսինքն փոքր կանակներով հաճախակի առանց սամոքսը գեր լծնելու առողջ սնընդի բանականության և ասենք տրամաբանության � կլսեն մանրամաս, ընհարգել երուստադիտողներ հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում մեր Մանի գեմիլյանը գաստրոյնտերոլըք մենք խոսում ենք ստամոքսի խնդիրների մասին և հատկապես հելիկո բակտերիոզի, հելիկո բակտերպիորի բակ